আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম লেকচার ইন ম্যাথমেটিক্স সবাইকে আবার স্বাগত আমি ইউটিউব চ্যানেল শহীদ ফার্মেন্সের পক্ষ থেকে আজ হচ্ছে আমি প্রথম পথে দ্বিতীয় ক্লাস প্রথম ক্লাসে আমরা বলেছিলাম ক বিভাগ থেকে থাকবে বীজগণিত ও জ্যামিতি আমরা জ্যামিতি নিয়ে আজ আলোচনা করব সরল লেখা ও বৃত্ত নিয়ে জ্যামিতি অংশকে সাজানো হয়েছে সরল লেখা যাওয়ার পূর্বে আমি জ্যামিতি সম্পর্কে একটু আলোকপাত করব গ্রিক সভ্যতা মেসোপটেমিয়া ইজিপ্ট এবং সিন্ধু উপত্যকায় কৃষি জমি সীমারেখা নির্ধারণের জরিপের কাজের মধ্য দিয়ে এই জ্যামিতি সূত্রপাত হয় গ্রিক দার্শনিক ইউক্লিড তিনশো খ্রিস্টপূর্বে এই ধারণাটিকে বিস্তৃত করে একটি সুবিন্যস্ত বৈজ্ঞানিক কাঠামোতে রূপান্তরিত করেন এ কারণে ইউক্লিডকে জ্যামিতি জনক বলা হয় তাহলে চলুন সরল লেখা প্রশ্ন মানে থ্রি এ শেষে শিক্ষার্থীরা যা শিখতে পারবেন সমতলে কার্তিসীয় ও পোলার স্থানাঙ্কের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে কার্তিসীয় ও পোলার স্থানাঙ্কের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা প্রয়োগ করতে পারবে দুইটি বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয়ের সূত্র প্রতিষ্ঠা প্রয়োগ করতে পারবে এখন আমরা কার্তিসীয় স্থানাঙ্ক পোলার স্থানাঙ্ক নিয়ে আলোচনা করব কার্তিসীয় স্থানাঙ্ক কি এবং পোলার স্থানাঙ্ক কি যেমন ধরেন এখানে একটা পয়েন্ট আছে এই পয়েন্টের অবস্থানটা কোথায় আমরা কীভাবে বুঝব যেমন এই পয়েন্টে যদি বামে কেউ থাকে কোনো লোক থাকে এটা যদি দেখে তাহলে সে বলবে যে তার ডানে আছে ডানের লোক বলবে বামে আছে সামনের লোক বলবে পিছনে আছে পিছনের লোক বলবে সামনে আছে এরকম সবার উত্তর ঠিক আছে কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে আসলে ওইভাবে অ্যান্সারটা বাইরের একজন লোক শুনলে বুঝতে পারবে না কিন্তু এটা যদি একটা সিস্টেমের মধ্যে নিয়ে আসা হয় তাহলে কিন্তু সবাই বুঝতে পারবে ফ্রান্স গণিত বিবরণের দিকে আটতে হবে তিনি সর্বপ্রথম এই কাঠামোটা নিয়ে আসেন এবং তিনি সর্বপ্রথম বীজগণিত এবং জ্যামিতির মধ্যে একটা যোগসূত্র স্থাপন করেন এরই মাধ্যমে এই স্থানাঙ্ক জ্যামিতির মাধ্যমে যেমন উনি একটা পরস্পর ছেদি দুটা লম্ব রেখা নেন এইটা এবং এটা পরস্পরের লম্ব রেখা এখানে নব্বই ডিগ্রি করে সবগুলো নব্বই ডিগ্রি করে তার উনি কি করেন যে এই সমতলকে চারটা ভাগে বিভক্ত করেন ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ এটাকে নাম দেন উনি প্রথম চতুর্ভাগ প্রথম চতুর্ভাগ চতুর্ভাগ বা ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্ট এটাকে উনি দ্বিতীয় চতুর্ভাগ বা সেকেন্ড কোয়ার্ডেন্ট এটা থার্ড চতুর্ভাগ বা তৃতীয় চতুর্ভাগ বা থার্ড কোয়ার্ডেন্ট এটা হলো ফোর্থ চতুর্থ এটা চতুর্থ এইভাবে উনি উনি নামকরণ করেন প্রথম চতুর্ভাগ দ্বিতীয় চতুর্ভাগ থার্ড চতুর্ভাগ তৃতীয় চতুর্ভাগ এবং চতুর্থ চতুর্ভাগ বা কোয়ার্ডেন বলে এবং এই পরস্পর ছেদি দুইটা রেখাকে বলা হয় এক্সিস বলে অক্ষরেখা বলে আই তো অক্ষরেখা বলে এটার নাম দেন এটার নাম হলো এক্স প্রাইম ও এক্স ওয়াই ও ওয়াই প্রাইম এবং এই যে দুইটি লম্ব রেখা পরস্পরে সেট করেছে এই সেট পয়েন্টের নাম হলো অরিজিন অরিজিন এটাকে ও দ্বারা প্রকাশ যদি আমরা করি তাহলে আমরা বলতে পারি ও এখানে মূল বিন্দু তাহলে এই যে আমরা লিখেছিলাম যে পয়েন্টে পয়েন্টের অবস্থানটা কোথায় এখন আমরা যদি বলি এই পয়েন্টের অবস্থান কোথায় যে লোক ডানে থাকবে বামে থাকবে পিছনে থাকবে সামনে থাকবে সে কিন্তু সবসময় বলবে এটা লোক প্রথম চতুর্ভাগে আছে এবং আমি যদি বলি যে একটা পয়েন্ট আছে সে পয়েন্টের প্রথম চতুর্ভাগে আমেরিকার একজন স্টুডেন্ট বা যে কেউ বুঝবে যে হ্যাঁ এই পয়েন্টটা প্রথম চতুর্ভাগে বলতে কোথায় এর অবস্থান আছে সহজেই বুঝতে পারবে এবং এটা এই রণাধিকার্থে এই ফর্ম্যাটটাই প্রথম দাঁড় করান যাতে সবার বুঝতে সুবিধা হয় এবং পয়েন্টের অবস্থান আমরা বের করতে পারি এখন পয়েন্টের অবস্থান কীভাবে বের করে যেমন গ্রাফ পেপারে বা আমরা যদি স্কেল নিয়ে এটা মাপি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো এরকম ডাক থাকে এদিকে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ আমি আনুমানিক একটা দূরত্বের মাধ্যমে দূরত্বের মাধ্যমে করেছি এগুলো সবগুলোর দূরত্ব সমান হবে গ্রাফ পেপার এগুলো আরও সুন্দর হয় এই এই পরস্পর ছেদি দুটি লম্ব রেখার অরিজিনের ডান দিকে এক্সের মান সবসময় পজিটিভ হবে ধনাত্মক হবে এবং বাম দিকে সবসময় নেগেটিভ হবে ঋণাত্মক হবে এবং এই লম্ব রেখার যেটা আছে এক্স অক্ষর উপর যেটা লম্ব রেখা এটার উপরের দিকে সবসময় পজিটিভ মান এবং নিচের দিকে নেগেটিভ মান তাহলে এক্স প্রাইম এক্স প্রাইম ও এক্স কে বলে এক্স অক্ষ রেখা এক্স অক্ষ রেখা বা বলে বা এক্স এক্সিস সেরকম ওয়াই ও ওয়াই প্রাইম ওয়াই প্রাইম ও ওয়াই কে বলে ওয়াই অক্ষরেখা বা ওয়াই এক্সিস তাহলে এই পয়েন্টের অবস্থান কীভাবে এই পয়েন্টের অবস্থান আমরা প্রথমে বলতে পারি এটা প্রথম চতুর্ভাগ আছে তারপরে কীভাবে সুনির্দিষ্টভাবে বলতে পারি যেমন এটা যদি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইভাবে এইট নাইন টেন এলিভেন ধরলাম যে এটা এলিভেনের উপর পারপেন্ডিকুলার অবস্থায় আছে তাহলে আমরা এখান থেকে যদি পারপেন্ডিকুলার ড্র করি 
তাহলে এর যে পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স এলে এক্স অরিজিন থেকে এক্স অক্ষ বরাবর ডান দিকে এলিমেন্ট একক দূরত্বে আছে এগারো একক দূরত্বে আছে এবং দেখবো এটা ওয়াই অক্ষ বরাবর কত দূরত্বে আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এখানে লেখা আমাদের আট তার মানে এক্স অক্ষের দিকে ডান দিকে এগারো একক এবং ওয়াই অক্ষের উপরের দিকে পজিটিভ দিকে আট একক তার মানে এই পয়েন্টের নাম হবে ইলেভেন এবং এইট এবং আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে একটা পয়েন্টের আমরা যদি পয়েন্টের নাম দিই এ এই পয়েন্টের সবসময় প্রথমে এক্স অক্ষের দিকে কতটুকু গেছে সেটাকে লিখতে হবে তারপরে ওয়াই অক্ষের দিকে এটাও ফিক্সড আপনি আগে ওয়ায়ের আগে ওয়ায়ের আগে পরে এক্স এভাবে লেখা যাবে না সবসময় এক্স এরটা আগে লিখতে হবে তারপরে ওয়ারটা লিখতে হবে তাহলে এ পয়েন্টের পরিচয় দিতে গেলে আমাদের ডেফিনিট করে নির্দিষ্ট করে যদি আমরা পয়েন্টের অবস্থান দিতে চাই তাহলে অবশ্যই আমাকে দুইটা জিনিস লাগবে একটা এক্স অক্ষের দিকে এর অবস্থান এবং ওয়াই অক্ষের দিকে এর একটা অবস্থান এই দুইটা মিলে ওর অবস্থান সুনির্দিষ্টভাবে বোঝা যায় যে এলিভেন এইট সেম আমাদের যদি এখানে একটা পয়েন্ট থাকে যে তৃতীয় চতুর্থ ভাগে যদি একটা পয়েন্ট থাকে থার্ডে যেমন আমাদের তৃতীয় ঘরে একটা পয়েন্ট আছে ধরো আমি এটা তৃতীয় একটু দূরে লিখলাম আমরা এইখানে একটা পয়েন্ট আছে তাহলে এই পয়েন্টের আমরা নাম কিভাবে দিব তাহলে এই পয়েন্টটা আমার এক্স অক্ষের দিকে সবসময় আগে নিতে হবে তাহলে এক্স অক্ষের বাম দিকে আছে তাহলে বাম দিকে আমাদের আমার সবসময় ঋণাত্মক হয় তার মানে এটা লোক মাইনাস ওয়ান এটা মাইনাস টু এটা মাইনাস থ্রি এটা মাইনাস ফোর এটা মাইনাস ফাইভ এটা মাইনাস সিক্স তাহলে এটা মাইনাস সিক্স একক দূরত্ব আছে এবং ওই অক্ষের নিচের দিকে যদি ঋণাত্মক এক এটা মাইনাস ওয়ান এটা মাইনাস টু এটা মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর মাইনাস ফাইভ মাইনাস সিক্স মাইনাস সেভেন তার মানে এটাকে আমরা লিখতে পারি মাইনাস সেভেন একক নিচে আছে তার মানে এখান থেকে আমরা একটা আর পেন্টিকুলার ড্র করলে আমরা এটা নেই এখানে নেই এখানে পয়েন্টটা নেই এই লম্ব বরাবর এইখানে পয়েন্টটা নেই যে এটা বি পয়েন্ট এটা মাইনাস সিক্স একক দূরত্বে আছে এবং এটা আছে ও একের দিকে মাইনাস সেভেন তাহলে এই পয়েন্টের নাম আমরা আগে লিখবো কিভাবে এক্স অক্ষের দিকে সে কতটুকু আছে মাইনাস সিক্স এবং ও একের দিকে কত আছে মাইনাস সেভেন এইভাবে আমরা একটা পয়েন্টের নেমিং করব সেম এটারও দেখবো যে ও একের পারপেন্ডিকুলার বর বরাবর তার ডিস্টেন্স কত ইলেভেন এইট এবার প্রত্যেকটা পয়েন্টে আমরা অবস্থান নির্ণয় করতে পারি এই যে সমতল প্লেনটা পাইলাম এটার নাম হলো কার্তেশীয় প্লেন ফ্রান্স গণিতবিদ রনের দিকে কাটতে ওনার নাম অনুযায়ী এটাকে বলা হচ্ছে কার্তেশিয়ান প্লেন তো এই হলো মোটামুটি আমাদের কার্তেশীয় স্থান অঙ্ক সম্পর্কে ধারণা তো সেম আপনারাও এটা এইভাবে করবেন যে এখানে একটা পয়েন্ট থাকলে কি হবে এক্সের দিকে এটা ডান দিকে যাবে তারপরে ও একটার দিকে নেগেটিভ যাবে তার মানে এখানে মান সবসময় হবে কি প্লাস মাইনাস আর এই ঘরটার মান সবসময় কি হবে প্লাস প্লাস কারণ ডান দিকে যাবো আমার উপর দিকে যাব। আর এই সেকেন্ড পোয়ার্টারের সবসময় মান হবে কি এক্সের দিকে মাইনাস ওয়াইয়ের দিকে প্লাস তার মানে মাইনাস প্লাস এদিকে সবসময় পয়েন্টগুলো মান হবে মাইনাস প্লাস আর এখানে সবগুলোই হবে মাইনাস মাইনাস এই মোটামুটি আমাদের কার্তিসীয় স্থানাঙ্কের ধারণা এখন আমরা পোলার স্থানাঙ্কের ধারণা নিব পোলার স্থানাঙ্ক পোলার স্থানাঙ্কর জন্য আমরা একটা লম্ব রেখা নিলাম আগের মতোই তাহলে এইখানে যদি আমাদের পয়েন্ট থাকে এ তাহলে এই পয়েন্টটাকে আমরা কার্তিসীয় স্থানাঙ্ক পরিবর্তে আরেকটা পদ্ধতিতে বের করতে পারি এটার নামে আমাদের পোলার স্থানাঙ্ক কিভাবে যদি আমরা ধরে নেই যে ধরে নেই যে এটা ও পয়েন্ট এক্স অক্ষের পজিটিভ দিকের সাথে পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি কোণে আছে এবং সে ও এ বরাবর পাঁচ সেন্টিমিটার দূরত্ব এক সেন্টিমিটার ধরলাম বা পাঁচ একক দূরে নিতে পারি আমরা ধরলাম পাঁচ সেন্টিমিটার তাহলে কিন্তু আমরা এ পয়েন্টের অবস্থান বের করতে পারব যে এটা সে এক্স অক্ষের পজিটিভ দিকের সাথে পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি কোণে আছে এবং সে ও পয়েন্ট থেকে দূরত্ব পাঁচ সেন্টিমিটার আছে তাহলে এ পয়েন্টের হবে ফাইভ কমা পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি তার মানে যে সে পাঁচ একক দূর পাঁচ একক দূরত্বে আছে এবং এক অক্ষের সাথে পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি কোণে আছে তো এটার নামে হলো পোলার স্থানাঙ্ক পোলার স্থানাঙ্কে প্রথমে দূরত্ব লাগে দূরত্ব পরে লাগে প্রয়োজন হয় আমাদের থিটার থিটা দ্বারা কোন বোঝায় তার মানে আমরা যদি একটা কোন জানি যে একটা পয়েন্ট কত ডিগ্রি কোণে আছে এক অক্ষের সাথে এবং সে কতটুকু অরিজিন থেকে দূরত্বে আছে এটা যদি আমরা বের করতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা একটা পয়েন্টের অবস্থান বের করতে পারবো তার মানে একটা পয়েন্টের অবস্থান আমরা দুইভাবে বের করতে পারি একটা কার্তিসীয় স্থানাঙ্ক এবং একটা পোলার স্থানাঙ্ক আমরা প্রথমে দেখিয়ে যাচ্ছি কার্তিসীয় স্থানাঙ্কের মাধ্যমে কীভাবে বের করতে হয় এখন আমরা দেখছি পোলার স্থানাঙ্কের মাধ্যমে তো এটা পোলার স্থানাঙ্ক মোটামুটি এই পোলার স্থানাঙ্কের ধারণা পোলার স্থানাঙ্ক কীভাবে বের করতে হয় তার মানে পোলার স্থানাঙ্ক আমাদের দুইটা জিনিস দরকার একটা দূরত্ব আর একটা 
কোন এখন আমরা শিখন ফল অনুযায়ী দেখব কার্তিকেয় স্থানাঙ্ক এবং পুলয় স্থানাঙ্কের মধ্যে সম্পর্ক দেখব আমরা সম্পর্কটা কি যেমন আমরা x অক্ষের দিকে সব সময় কার্তিকেয় স্থানাঙ্কের সময় আমরা নিয়েছি সব সময় কার্তিকেয় স্থানাঙ্ক হয় x y আর পুলয় স্থানাঙ্ক হয় r θ কার্তিকেয় স্থানাঙ্কে যদি আমরা জিনিসটা নাম লিখি বা একটা নেমিং করি তাহলে আমাদের অবশ্যই x y লাগবে এবং পুলয় স্থানাঙ্কে যদি আমরা একটা নেমিং করি তাহলে আমাদের লাগবে r এবং थीटा जमन एखे एक पॉइंट आई पॉइंट जो कार्तिकय स्थान के धरे नहीं मैं किसर दिखे एक्स एकक गेस एक्सर दिखे एक्स एकक गेस अवश्य पजिटी है एक्स एकक वाइर दिखे से वायक सेम ए पॉइंटार ही जो ए पॉइंटार धरे निल पॉइंटर नाम ए दूरजिन पोलार स्थान सपेक्षे कार्तिक स्थान सपेक्षे फिगार चित्र एखान सम्पर्क स्थापन करब जेमन जानी सैन थीटा इजिकल टू सैन थीटा इजिकल टू लम्ब बतिबूस परपेन्डिकुलर बोटेनियस जो एक ट्राइंगल एखे एट जो एम एक परपेन्डिकुलर ड्र कर रंगल ट्राइंगल तो ट्राइंगल ए रेक्टेंगल ट्राइंगल से क्या हम लिखते पड़ी साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस ओ ए तो हमारे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मान ए बी मान वाई और ओ ए मान आर तो हमारे वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा तो अल इटा हमारे एक टा फॉर्मूला हमरा पिलाम जबकि जे जिदे हमारा पुलार स्थान के आर एवं थीटर मान हमरा जाने ताहोले कार्तिक स्थान के वायर मान हमें शोज़े बिल्कुल तबार वायर मान अब अब सेम हमरा जो देखने ट्रायंगल एओबी थे के ट्रायंगल एओबी होते कुली बी होते कॉस सीटा इज़ इक्वल टू भूमि बाय ओतिबुस बेस बाय हाइपोटेनियस तेरे बेस हमारे देखने ओबी हाइपोटेनियस ओ ए मतलब ओ बी रूपान एक्स ओ ए रूपान आर डेट मींस एक्स इज़ इक्वल टू आर कॉस थीटा इटे कम रहा दुनिया की क्वेश्चन दिला तो हमारे एक्शन जितने हमारे पुलार स्थान के आर एवं थीटा मान हमारा जाने तो हमारे कार्तिक स्थान के एक्स मान हमारा बिर कुर्ते बार बो तो हमारे माने कार्तिक स्थान के एक्स एवं वायर मान डिपेंड करते से पोलर स्थान के आर एवं थीटर मान तब मैंने जोखन हमारे बोलो पोलर स्थानों को थे कार्तिक स्थानों के प्रकाश करो तो खन हमारे ए फॉर्मूला तो डेवलप करो एकोन एक एवं दो के जो दी हमारा तो हम रखों दूसरा फॉर्मूला पे ची फिगर थी के एक टा होलो एक्स इज़ इक्वल टू आर कॉस थीटा वाई इज़ इक्वल टू आर साइन थीटा तो एक नो एक नो एक नो के जो दी स्क्वायर करी एवं दूसरों के जो दी स्क्वायर करे जो करी तो हम लेकि हॉय x square plus y square is equal to r square cos square theta plus r square sin square theta. Ba x square plus y square is equal to r square common nila hai sin square theta plus cos square theta. Ham jani sin square theta plus cos square theta is equal to one. Ate r square into one. Tamane r square is equal to x square plus
दुई भाग एक कोरे, दुई भाग एक कोरे, चलो आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर कोस थीटा इज इक्वल टू वाई वाई एक्स तो हमारे खाने आर आर कटा कटी जाए थके साइन थीटा बाय कोस थीटा साइन थीटा बाय कोस थीटा माने टेन थीटा इज इक्वल टू वाई वाई एक्स चलो खाने के लिए तो थीटा इज इक्वल टू टेन इन्वर्स फिगर चार्मारे प्रथम एक नम्बर तीन नम्बर हमारे आर इज इक्ल टू रुट ओवर एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर चार नम्बर हलो थीटा इज इक्ल टू टेन इनवार्स वाई वाईक्स चार फर्मूल चार्ट फर्मुलर माध्यम अंकगल करते इनशाला रिलेटेड किस अंक आई अंकगल करते हैं दुईटार माध्यम दुईटार माध्यम पोलार थे मान बिल करते पोलार स्थाना मान बिल्कुल